maka kamu pasti akan jatuh untuk waktu yang lama. Jika kamu bertanya tentang keselamatan orang yang kamu cintai, itu akan menunjukkan bahwa pihak lain pasti akan mengalami bencana besar, atau bahkan tidak melarikan diri. Apa? Setelah mendengar kata-kata ini, Erik Hartono tiba-tiba menjadi cemas, dan bertanya dengan gugup, Pak Tua, adakah cara untuk menyelesaikan bencana putriku? Ini, orang tua itu berkata dengan emosi, Jika kamu menggambar tanda lain, aku mungkin bisa memikirkan sesuatu. Tetapi jika kamu menggambar yang ini, itu berarti masalah ini terlalu sulit. Saat dia berkata, dia berubah pikiran dan berkata, Tapi, jika aku berusaha sekuat tenaga dan menghancurkan permainan, mungkin masih ada kesempatan. Erik Hartono telah sepenuhnya diganggu oleh pihak lain saat ini. Yang dia pedulikan hanyalah keselamatan putrinya. Adapun buku dan pengetahuan yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun sama sekali tidak berpengaruh. Dia bertanya dengan gugup dan sungguh-sungguh, Pak Tua, tolong bantu aku. Orang tua itu terkekeh saat melihat dia mendapatkan umpan dan berkata, karena kamu sangat tulus, maka aku akan mencobanya. Tetapi untuk mengatasi kesulitan ini akan menghabiskan banyak biaya, jadi kamu harus bersuka cita kali ini. Itu bisa dianggap menunjukkan ketulusanmu. Erik Hartono sama sekali tidak peduli tentang 500.000 ribu. Jika membelanjakan 500.000 ribu dapat meningkatkan kemungkinan putrinya kembali dengan selamat dengan setengah juta, maka dia bersedia melakukan yang terbaik untuk menebus itu semua untuk ditukar dengan keselamatan putrinya. Jadi, dia akan terus memindai kode QR untuk membayar hampir tanpa pikir panjang. Tama Renza tiba-tiba berkata pada saat ini, Pak Tua, tidak masalah apakah ada uang atau tidak, tetapi sebelum kamu mengumpulkan uang, haruskah kamu memberitahu kami tentang situasi spesifiknya terlebih dahulu, atau metode apa yang akan kamu gunakan membantu mengatasinya? Agar kami tahu cara membelanjakan uang. Orang tua itu tidak berharap Tama Rensa keluar setengah jalan untuk mengganggu perbuatan baiknya saat ini. Jadi dia mencibir dan berkata, Junior, kamu berani meragukan kemampuanku. Tama Rensa melambaikan tangannya, aku tidak. Aku tidak berani, aku tidak meragukanmu, aku hanya ingin menjelaskannya. Ini sama dengan memperbaiki mobil. Meskipun kami tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tapi di mana rusak, Bagian mana yang perlu diganti, mau apa? Beritahu kami dulu. Orang tua itu mencibir, Hu, aku punya cara untuk menyingkirkan kesulitan ini. Aku hanya dapat menggunakan uang koin lima kaisar untuk meramal, mencari tahu krisis spesifik yang dihadapi putrinya, dan melanggar larangan dengan jimat sihir, dan bahkan menggunakannya terlalu banyak. Pria ini sangat ingin menyelamatkannya. Setiap solusi mengkonsumsi energi yang berbeda dan harga yang sesuai juga berbeda. Tama Renza tersenyum dan mengangguk. Dia ingat bahwa ada juga catatan tentang ramalan dalam kitab Sakti Hitam Putih Mendalam, yang memang menggunakan koin kuno untuk ramalan, tetapi catatan tidak mengatakan bahwa lima uang kaisar harus digunakan, tetapi koin kuno yang asli harus digunakan. Dan dia semakin tua efeknya, semakin baik. Adapun teori uang lima kaisar, baru muncul di zaman modern. Jadi Tama Renza dengan sengaja bertanya kepadanya, apa yang bisa kukatakan dengan uang lima kaisar? Atau, kamu membuat ramalan terlebih dahulu. Jika kamu melakukannya dengan baik, Alu akan memberimu satu juta. Orang tua itu langsung berkata, oke. Okay. Maka aku akan membiarkanmu melihat dan menonton. Setelah itu, dia mengeluarkan seutas koin tembaga dari sakunya, yang di atasnya tergantung lima koin dari dinasti yang berbeda. Setelah itu, dia melepaskan ikatan tali merah, memegang lima koin tembaga di telapak tangannya dan mengguncang sejenak, dan berkata dengan dingin, wah, terlihat bagus. Setelah selesai berbicara, dia melempar lima koin, Menatap koin-koin di tanah, dan berkata dengan ekspresi terkejut, heksagram ini menunjukkan bahwa putrimu akan memiliki darah dan cahaya dalam waktu dekat.
Jika kamu tidak ikut campur tepat waktu, aku khawatir ini akan menjadi bencana. Erik Hartono langsung cemas saat mendengar ini. Apakah itu tidak apa-apa? Dia buru-buru bertanya, Pak Tua, tolong selamatkan putriku. Tama Renza agak bingung saat ini. Lima koin kaisar yang dilemparkan oleh lelaki tua itu memang lima koin kuno dari bahan asli. Tetapi informasi yang disampaikan oleh heksagram berarti melihat bunga di dalam kabut. Alasan mengapa heksagram semacam ini muncul bukanlah karena prospek orang yang dituju membingungkan, tetapi karena tingkat ramalan orang tersebut sangat terbatas. Karena levelnya yang terbatas, dia hanya bisa melihat bunga di dalam kabut. Sederhananya, heksagram ini mengatakan kepadanya enam kata, Aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Jelas, ini adalah heksagram yang tidak dapat memahami apapun, tetapi kebetulan dikatakan bahwa orang lain menderita darah dan cahaya. Jelas bahwa dia sengaja menakut-nakuti orang dan mencoba menggunakannya untuk menahan diri. Oleh karena itu, pada dasarnya Tamarenza dapat yakin bahwa lelaki tua ini pembohong, dan paling banter dia telah belajar sedikit tentang bulu. Pada levelnya, jika ditempatkan di bidang medis, itu setara dengan hanya belajar bagaimana membedakan bagian depan dan belakang sinar X dan pengetahuan medis lainnya tidak dipahami. Oleh karena itu, ramalan nasibnya pada level ini sepenuhnya menipu. Oleh karena itu, Tama Renza berpura-pura terkejut dan berkata, Hanya dengan melempar lima koin tembaga ini ke tanah, dapatkah kamu mengetahui masa depan seseorang baik atau buruk? Itu wajar, orang tua itu berkata dengan ekspresi bangga, aku telah mempelajari keterampilan ini selama 50 tahun, dan aku sudah sempurna. Tama Renza mengerutkan bibirnya, aku tidak percaya, biarkan aku mencoba. Setelah berbicara, sebelum lelaki tua itu setuju, Dia mengambil lima koin tembaga satu persatu. Kemudian, dia memikirkan Erik Hartono dan putrinya di dalam hatinya, dan kemudian memikirkan catatan ramalan koin tembaga dalam kitab sakti hitam putih dan setelah beberapa saat meditasi, dia membuang lima koin tembaga. Orang tua itu melihat bahwa dia serius, dan dia membalikkan bibirnya dengan jijik, dan berkata, Kamu seperti yang asli. Heksagram ini sepertinya kamu dapat memahami keseluruhan buku. Tama Renza mengabaikan sinisme dan memfokuskan semua perhatiannya pada lima koin tembaga ini. Jumlah informasi yang disajikan kepadanya oleh lima koin tembaga ini sangat besar. Pertama-tama, keseluruhan heksagram adalah kejahatan utama, dan itu sangat kejam, hampir mematikan. Dengan kata lain, Melba tidak hanya memiliki kemungkinan besar hidupnya dalam bahaya, tetapi juga memiliki kemungkinan kematian yang tragis. Kedua, pedang azimut dari heksagram ini mengarah ke barat, dan hampir tidak ada penyimpangan. Dengan kata lain, Melba pasti mengalami kecelakaan di barat Jakarta, Suriah berada di timur tengah dan Asia Barat, dan kebetulan berada di garis lintang yang hampir sama dengan provinsi tempat Jakarta berada. Heksagram ditampilkan di sebelah barat tempat ini, yang berarti garis lintang Melba saat ini tidak berbeda dengan lokasi Tamarenza. Pada akhirnya, gambar heksagram adalah situasi fana secara keseluruhan, tetapi satu-satunya kehidupan yang tersisa, dan kehidupan ada di sini. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memeriksa lintang dan bujur Suriah dan Bukit Jakarta di mesin pencari, dan menemukan bahwa tanah Suriah berada di antara 32 derajat 20 menit lintang utara dan 37 derajat lintang utara. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.